த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி சரஸ்வதி பூஜை அதனால் எல்லாருமே புத்தகத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டு வச்சு ரொம்ப பெருசாக செலிப்ரேட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க முக்கியமாக மாணவர்கள் இந்த நாள் அன்று தான் மாணவர்கள் கையில் புத்தகத்தை சிரித்த முகத்தோடு வச்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் கல்வி கடவுளான சரஸ்வதி நமக்கு கல்வி கொடுக்கறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டிருக்காங்க எத்தனை மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு புதிய அதிசயமான ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படி என்ன அவங்க அந்த விஷயம் பண்ணியிருக்காங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஒரு குட்டி கதையோட இந்த வீடியோவை நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் துரோணாச்சாரியர் துரோணாச்சாரியர் யாருன்னு வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து போர் வித்தைகள்லாம் கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு குரு அந்த மாதிரி தான் துரோணாச்சாரியார் ஒரு போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக பயிற்சி முகாம் ஒன்று அமைச்சிருக்காரு அந்த முகாமில் சத்திரகுல மாணவர்கள் எல்லாருமே பயங்கரமாக பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படி பயிற்சி எடுக்கிறத பார்த்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஆசைப்பட்டு நானும் இந்த மாதிரி வித்தியெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அந்த முகாமுக்கு வெளியே நின்று எட்டி பார்த்துட்ருக்கான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணுறோம் அவன் அப்படியே அந்த முகாமுக்குள்ளே போய் அந்த துரோணாச்சாரியார் பக்கத்தில் நின்று போய் அப்படியே தயக்கத்தோடு பார்த்துட்ருக்கான் உடனே துரோணாச்சாரியாரும் யாருப்பா நீ பார்த்தா நம்மளுங்க மாதிரி தெரியலையே நீ யார் எதுக்கு வந்திருக்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய கேள்வியை அந்த பையன்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா குருவே நான் வந்து உங்ககிட்ட இந்த போர்க்கலை வித்தையெல்லாம் கற்றுக்க வந்திருக்கேன் அதுலேயும் எனக்கு இந்த வில்வித்தை மேலே ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்குது நீங்கள் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு எனது வித்த கற்றுக்க வந்திருக்கியா நீ யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு என் பேர் ஏகலைவன் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் சரிப்பா உங்க குளம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அந்த ஏகலைவன் வந்து நான் வேட்டுவர் குளம்னு பதில் சொல்கிறான் மறுபடியும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பையன் வந்து நான் வேட்டையாடுவேன் மான் முயல் கறி போல நிறைய கறியெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப நல்லா சமைப்பேன் அப்படின்னு வந்து பதில் சொல்கிறான் இதை கேட்டு நம்ம துரோணாச்சாரியார் சூதராக்கப்பட்ட ஏகலைவன் அவர்களே வில்வித்தையை கற்றுக்கிறதுக்கு யார் வேணா ஆசைப்படலாம் ஆனால் வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி சத்தியர்களால் மட்டும்தான் இந்த போர்க்கலையான தனுஷ் வித்யாங்கிற கலையாக கற்றுக்க முடியும் அதனால இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இதனால மனசு கஷ்டப்பட்டு ரொம்பவே ஆசையோட வில்வித்தியை கற்றுக்க வந்த ஏகலைவன் நிராசையோட காட்டுப்பகுதிக்குள்ளே போகிறான் அப்படி காட்டுப்பகுதிக்குள்ளே போய் துரோணாச்சாரியார் மாதிரியே ஒரு செலவு ஒன்று செஞ்சு தன்னோட குருவாக ஏற்றுக்கிறான் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா பல வருஷமா அவனே அந்த வித்தைய அவனோட திறமையாலேயே கத்துக்கிறான் இந்த மாதிரி கத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சைடு ஒரு நாய் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த நாய் வந்து துரோணாச்சாரியோட சிலையை பார்த்துட்டு துரோணாச்சாரியார் சிலையின் கால் பகுதியை தன்னோட நாக்கால தடவுது இதை பார்த்த ஏகலைவனுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருது கோவம் வந்து அவன் என்ன பண்றான் தன்னோட வில் வித்தைய மொத்தத்தையும் அதுல தான் இறக்குறான் ஏகலைவன் தன்னோட வில்லால குறி வச்சு அந்த நாயோட வயர் ரெண்டா கிழிச்சிடறான் அப்பன்னு பார்த்து அந்த சைடு வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து நாயோட அலறல் சத்தம் கேட்டு என்னடா சத்தம் கேட்குதுன்னு ஓடி வந்து பார்த்துருக்காரு அப்போ அந்த நாய் வந்து செத்து கிடக்கிறத பாக்குறாரு இதை பார்த்தது யாரு அந்த நாய் வந்து கொண்டது அப்படின்னு சுத்தி முந்தி பாக்குறாரு அங்க பார்த்தா ஏகலைவன் நின்றுட்டு இருக்காரு உடனே ஏகலைவன் கிட்ட போய் யாருப்பா நீ நீ தான் அந்த நாயை கொண்டியா எதுக்கு அப்படி அப்படின்னு மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த ஏகலைவன் என்ன பண்ணிருக்காரு குருவே வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் சொல்லியிருக்காரு எனது நான் உனக்கு குருவா இது எப்ப இருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாரு நீங்க தான் குருநாதா எனக்கு என்ன <laughs> கத்துக்கிட்டு <laughs> அதுல சிறந்து விளங்கி துர்ணாச்சாரியாருக்கே சவால் கொடுத்த அவனோட திறமையும் தான் இப்ப இந்த கதை சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஒரு கல்வியா இருக்கட்டும் இல்ல கலையா இருக்கட்டும் அது காலங்காலமா மறுக்கப்பட்டு வருவதற்கான காரணம் அவன் தாழ்த்தப்பட்டவன்கிறதுனால தானே தவிர அவனுக்கு திறமை இல்லை அப்படிங்கறதுனால கிடையாது இதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இடஒதுக்கீடுங்கிற ஒரு விஷயம் கல்விங்கிறது எல்லாருக்கும் சமமா கிடைக்கணும் கல்விங்கிறது எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ங்கிறதுனால தான் இடஒதுக்கீடுங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டது இதன் மூலமாவது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டும்ங்கிறதா எல்லாருடைய எண்ணமா இருந்தது ஆனா இடஒதுக்கீடே வேண்டாம்னு சொல்ற ஒரு சில அறிவாளிகள் முன்வைக்கிற முக்கியமான காரணம் என்னன்னா திறமையே இல்லாதவங்க கூட இடஒதுக்கீட பயன்படுத்தி ஈஸியா உள்ள வந்துடுறாங்க அப்ப நாங்க என்ன பண்றதுன்னு தான் ஏன் ஏகலைவனுக்கு திறமையே கிடையாதா அப்புறம் ஏன் அவனுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது இங்க திறமைங்கிறது எது ஏகலைவனோட பேத்தியா கருதப்பட்டு இருக்க அனிதா டாய்லெட் கூட இல்லாத கவர்மெண்ட் ஸ
எது திறமை எது நியாயம் இந்த இந்து மத தர்ம நியாயம் எல்லாமே யாருமே இல்லாத சிங்கிள் ரோட்டில் யார் சிங்கிளாக ஓடி ஜெயிக்கிறானோ அவன் தான் திறமையானவன் சொல்லுது இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிற விஷயம் கிடையாது காலங்காலமாக நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரம் வருஷமா இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு கல்வி மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவனுக்கு மறுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது வெறும் சட்டங்கள் வெறும் தண்டனைகள் மட்டும் சொல்ல முடியாது நம்மளை காப்பாத்தும்னு கையெடுத்து கும்பிடுற கடவுள் பேரை சொல்லி கூட அவனுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா இப்ப வந்துட்டு இருக்கிற இந்த சரஸ்வதி பூஜை சரஸ்வதி பூஜையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அவன் படிக்கிறான் படிக்கும் போது அவன் வந்து புத்தகத்தை எடுத்து பொட்டு வச்சு சாமி கும்பிடுவான் அப்படி புத்தகத்தை தொடும் போது அந்த புத்தகத்தில் சரஸ்வதி இருக்குது அப்போ அவன் சரஸ்வதியவே தொடறான் இது வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அது எப்படி நியாயமாகும் அவன் வந்து கடவுளை தொடக்கூடாது இப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்களை சொல்லி கூட அவனுக்கு கல்வி மறுக்கப்படுது காரணம் அவன் தொட்டால் தீட்டு தீண்டாமையின் அடிப்படையில தான் முக்கியமா இந்த கல்வி மறுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு என்னடா இவனுங்க நமக்கே வந்து இவ்வளவு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு யோசிச்ச சரஸ்வதி தான் ஒரு சில நபர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க அவங்க தான் அம்பேத்கர் பெரியார் மற்றும் காமராஜர் போன்ற பெரும் தலைவர்கள் இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இடஒதுக்கீடுங்கிற ஒரு விஷயம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைக்குது இதன் மூலமா தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கல்வி இருக்கு அதுக்கும் அவங்களுக்கு சம உரிமை இருக்குங்கிறத நிரூபிச்சு காட்டுறாங்க நம்ம தலைவர்கள் எல்லாருமே அம்பேத்கர் பெரியார் காமராஜர் போன்ற பெரும் தலைவர்கள் மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய தலைவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் மட்டும் இல்லாம பெண் கல்விக்காகவும் நிறைய அவங்க போராடி இருக்காங்க நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய சலுகைகளை கொடுத்திருக்காங்க இதன் மூலமா தான் இப்ப தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு சரியான கல்வி கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆனா அதுலயும் ஊழல் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறதா ஒரு நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கு காலங்காலமா இந்த இந்து மத தத்துவங்களாலேயும் அதை சுரண்டி கொடுத்து வந்த ஆட்சியாளர்களாலேயும் நசுக்கப்பட்ட பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு ஒரு சிறிய இடைக்கால நிவாரணமா வந்ததுதான் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புல இருக்கிற அந்த இடஒதுக்கீடு ஆனா அதுலயும் வந்து அதை எப்படி அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான காரணங்களை இப்ப முன் வச்சு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா என்ன நடந்ததுங்கிற வரலாறை நம்ம மக்கள் ஈஸியா மறந்துட்டு போயிருவாங்க ஏன்னா அது அவங்களோட குத்தம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்துல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சு நமக்கு இப்படி ஒரு வரலாறு இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கு பதிலா அசோகர் வந்து இன்னும் மரத்தை நட்டுட்டு இருக்காரு கண்ணகி வந்து இன்னும் மதுரையை எரிச்சிட்டு இருக்காங்க தப்பா சொ நீதி சொன்ன பாண்டிய மன்னன் வந்து இன்னமும் பொழைச்சு பொழைச்சு செத்துட்டு இருக்காரு இதுதானே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனா உண்மையான வரலாறுங்கிறது மாணவர்களுக்கு தெரியுதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயமா தான் இப்ப வரைக்கும் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இடஒதுக்கீடை பயன்படுத்தி அதன் மூலமா ஒரு சில உரிமைகள் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைச்சு கல்வியிலையும் வேலையிலும் கொஞ்சம் அவங்க சிறந்து விளங்கிட்டா போதும் உடனே அவங்க வந்து ரொம்ப வளர்ந்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எதுக்கு இடஒதுக்கீடு இனிமேலாம் வேணாம் இனிமே ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீடே இருக்கக்கூடாது இனிமே பொருளாதார ரீதியிலான இடஒதுக்கீடு தான் இருக்கும்னு நிறைய அறிவாளிகள்லாம் பேசி வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அவங்க முன்வைக்கிற முக்கியமான காரணம் என்னன்னா தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியிலிருந்து வந்த ஒரு மாணவன் இப்ப கலெக்டர் ஆயிட்டான் இனிமே எதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரே ஒருத்தன் வந்து கலெக்டர் ஆனதுனால ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமே வந்து இடஒதுக்கீடுங்கிறதே வேண்டாங்கிறது எந்த வகையில நியாயமா இருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியில இருந்து வந்த ஒரு மாணவன் கலெக்டர் ஆயிட்டா ஆனா அவனுக்கு இடஒதுக்கீட்டின் மூலமா எல்லா சலுகையுமே கிடைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே உயர் ஜாதியில இருக்க ஒரு ஏழை மாணவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலையே அப்படிங்கறத அவங்களோட கேள்வியா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி உயர் ஜாதி ஏழை மாணவனா இருந்து வேலையே இல்லாம பட்டினி கிடந்து உயிர் போகிற ஒரு நிலை இருக்கும் போது ஏன் அவனுக்கு ஸ்வச் பாரத்துல குப்பை வண்டி ஓட்டுற வேலையை கொடுக்க கூடாது இந்த மாதிரி குப்பை வண்டி ஓட்டுறது குப்பை அள்ளுறது மலம் அள்ளுறது எல்லாமே தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி மக்களுக்கான வேலையினும் அதை உயர் ஜாதி மக்களான நாங்க எப்படி பண்ணுவோங்கிறதா அவங்களோட கேள்வியா இருக்கு நான் பட்டினி கிடந்து சாவனை தவிர இந்த மாதிரி குப்பை வண்டி ஓட்டி உயிர் வாழ மாட்டேங்கிறதா அவங்களோட கருத்தா இருந்துட்டு இருக்கு இடஒதுக்கீடுங்கிறது தனி மனிதர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது கிடையாது சமுதாயத்துல இருக்க அந்த ஜாதிய கட்டமைப்புகளுக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக அமைப்புகளுக்கும் கல்விங்கிறது கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவும் தான் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தான் இந்த இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு உரிமையாவே மாறுச்சு காலங்காலமா கல்விங்கிறது கிடைச்சு அதன் மூலமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு அதன் மூலமா முன்னேறி வந்துட்டு இருந்த அந்த உயர் ஜாதி மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப இடஒதுக்கீடுங்கிறது தேவைப்படுது ஆனா ரெண்டாயிரம் கால வருஷமா எந
பகுதியிலும் திறமையிலும் ஏகலைவனா இருக்கிறதுல எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது ஆனா எந்த காரணத்து கொண்டும் உங்களோட விரல்களான இடஒதுக்கீடை இழந்துடாதீங்க அந்த இடஒதுக்கீடு தான் உங்களுக்கு கல்வியை கொடுக்கும் அந்த கல்வி இருந்தாதான் உங்களுக்கு சம உரிமை கிடைக்கும் அந்த கல்வி இருந்தாதான் உங்களால வளர்ச்சி அடைய முடியும் அதனால கல்விங்கிறது புத்தகத்துக்கு பொட்டு வைக்கிறதுனால கிடைக்காதுங்கிறத மக்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து எங்களோட முன்னோர்களோட சம்பிரதாயம் அவங்க சொல்லிதான் நாங்கள் வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதே உங்க தாத்தா பாட்டிகளோட தாத்தா பாட்டிகள் கடைபிடித்து வந்த இந்த சம்பிரதாயம் வந்து அவங்களுக்கு ஏன் கல்வியை கொடுக்கல இந்த சரஸ்வதி கடவுள் அவங்களுக்கு ஏன் அந்த கல்விங்கிற ஒரு உரிமையை அவங்களுக்கு கொடுக்கல அவங்க ஏன் படிக்கலாம் போன்ற நிறைய கேள்விகள் இன்னும் எழுந்து வந்துட்டு தானே இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப இருந்து கல்வி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கான உரிமையை யார் பெற்று கொடுத்தாங்கிறத யோசிச்சு வரலாறு புரிஞ்சு கல்விங்கிறது புத்தகத்துக்கு பொட்டு வைக்கிறதுல கிடையாது கல்விங்கிறது நம்மளோட உரிமையை கேட்டு வாங்குறதுல தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்